depois ele mesmo vai mostrar para vocês todas essas composições e posteriormente ele também é para marcar a luta das avaliações. Tá? É, ele vai gravar as aulas, depois se você tiver interesse também de pegar essas aulas, vai assistir, depois você vai marcar também o dia de tirar tudo. É, aproveite bastante, faça muito, muitas perguntas, né, professor, para tirar todas as dúvidas e aproveite bastante a, a, as aulas, que são vão ser várias aulas aqui, tá bom? Tá bom. Sim. Ah, obrigada, obrigada, obrigada por ter isso. Obrigada, professor, pela vontade. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, como a professora Maíra apresentou, meu nome é Edson. É, eu estou retornando aqui à faculdade, depois de um ano e meio fora. Tenho me convidado para assistir a professora Luciana e de pronto eu não podia deixar vocês despreparados, ainda mais porque eu tenho uma história né, nessa faculdade. Quem quiser perguntar quem. O que eu fiz aqui nessa faculdade pode perguntar. Já passei por várias salas já daqui, muitas matérias. E eu tenho aqui como, como filho que eu vi crescer, que eu comecei a dar aula aqui na faculdade, era lá no Imaculada Conceição, lá no colégio ainda. Então, pode, pode ver que faz muito tempo. Comecei a dar aula bem também. Né? E já trabalho essa disciplina de direito empresarial desde 2009. Então já tem bom tempo também que essa disciplina está na minha cabeça. Então, casou bem aí a necessidade da faculdade com as matérias que eu trabalho. Eu sempre esqueço que o auditório aqui não tem quadro, então vocês vão ter que escrever bastante aí. E não tem problema não, eu sempre escrevo bastante, com quadro ou sem quadro, eu digo muito, vocês vão escrever muito, vocês podem preparar. Fiquem confortáveis aí, tira o sapato, a trocha sim, se vocês quiserem pôr o pé para cima, na hora de dar a água, pode colocar. Qual marca está colocando ali na carteira, fica à vontade. É, as situações que vocês estão vivendo agora, em razão das aulas da professora Luciana, é uma excepcionalidade tremenda, razão pela qual eu vou gravar todas as aulas em conjunto que a gente tiver, é de hoje e amanhã. Porque os colegas, tem um colega que pode vir hoje. Então por isso que eu vou gravar. Pra... E também quem está aqui pode assistir novamente. Tem problema no nosso pai, chama o pai, olha, vem cá, tem um professor e tal. Olha lá, eu estava tendo aula, você vê que é chato aqui por lá. Quando você fala que eu só escuto, você vê que é bem difícil. Né? Acho que o pai é mais de vir aqui um dia para saber que é bem difícil. Então vem lá, tanto no YouTube quanto no. Nós vamos colocar disponível para pegar em pendrive e tudo mais. Hã? Eu ainda vou montar o canal ainda, para te falar a verdade. É, mas eu vou gravar primeiro. Primeiro eu vou garantir a, a gravação, depois a gente faz o canal. A gente põe o nome do YouTube aí para o Depois a gente marca uma plataforma que se chama Adventures, que é uma plataforma online que a gente pode transmitir uma aula também e tirar tudo. E aí vocês, eu vou precisar que vocês tenham acesso ao computador, para vocês acessarem, vocês vão ficar vendo minha, minha figura lá, eu vou fazer um tipo como se fosse Skype, mas é uma plataforma muito mais segura e muito melhor do que o Skype, porque aí ninguém fica sabendo a vontade de ninguém em casa do que eu saber. Tá certo? Como a disciplina é a mesma para as duas turmas, se eu pudesse, eu só dava aula e economizar uma prova. Daí uma prova muito tipo próxima. Mas, como não pode, então eu já vou passar as informações para as duas turmas. Então, vocês prestem atenção, falem para os colegas, distribuam o grupo de WhatsApp de vocês para saber qual é o tipo de, 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 de trabalho. Pelo olhar aqui, eu acho que ninguém teve aula comigo ainda. Eu acho que tem um, um, uns ou outros pontuantes que já tiver aula comigo, sabe como é que eu mexer de aula. Olha, primeiro de tudo, o Marcos já teve aula comigo, não é, Marcos? Primeiro de tudo, eu sou muito tranquilo. Vocês vão ver que estresse comigo só se realmente ultrapassar muito, muito mais muito tempo. Eu sou muito tranquilo na sala de aula. Eu, olha, eu sou de verdade, eu acho que devia ser até mal, tanto tranquilo que eu sou. Tem algumas regras. Primeiro, não posso. E não deixe que atenda o celular na sala de aula. 
pode usar celular, pode conversar no WhatsApp, só tira a notificação, deixa só no, na, no silencioso, pode mexer no WhatsApp, pode filmar a aula, pode tirar foto, pode fazer o que vocês quiserem. Quando o telefone tocar, não atenda na sala de aula, pode sair e entrar quantas vezes for necessário para atender o telefone. Outra coisa também que me, me irrita bastante, conversa paralela. E quanto mais eu vou me irritando, mais a prova é difícil. Então, cabe a vocês, vocês vão querer uma prova mais ou menos difícil. Quem quiser conversar, galera, pode ir lá para o corredor, para a lanchonete, fica à vontade, volta só na hora da chamada e está de boa. Tá certo? Tirando isso, nós não vamos ter problemas nenhum, eu tenho certeza. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode chegar diretamente a mim, conversar, expor. Sou, sou muito aberto a receber, principalmente críticas. Elogios nem tanto, eu já sou leonino. Se eu me elogiar, eu faço Mas principalmente críticas. Eu prefiro ouvir que a aula tem que melhorar. O que for, o que vocês precisarem, pode chegar em mim de coração aberto, que eu vou ouvir de coração mais aberto ainda. Tá bem? Provas. Eu acho que está todo mundo preocupado com provas. Seguinte, a semana que vem é a semana de provas regular da faculdade. Nós não vamos ter prova na semana regular. Eu vou marcar a prova posteriormente com antecedência para vocês. Eu preciso dessa aula, da aula de amanhã, de pelo menos mais umas duas a três aulas para dar prova. Porque senão. Eu vou dar prova assim com tempinho que não é vantagem para vocês. Tá certo? Então não preocupem com a questão da prova. Nós vamos fazer, mas está no momento certo. Eu vou procurar de todas as formas dar o conteúdo inteiro para vocês. Eu conheço essa emenda da, do empresarial 1, porque essa emenda quem fez foi eu, então eu conheço ela de trabalho. Então, eu já sei exatamente o que eu posso. Até a frase que eu vou terminar o ciência. Eu conheço ela inteira. Boas férias. Boas férias. Essa é a frase que eu vou terminar o ciência. Eu conheço, conheço a emenda inteira, claro que as aulas a gente vai todos os dias. Então, vai lá tempo sim, a gente vê todo o conteúdo. Não precisa se preocupar. Tá bem? Questão de trabalho, essas coisas, eu gosto de dar trabalho para fazer em sala. Mas, excepcionalmente, a gente vai ter que fazer um fórum de discussão no seu para repor esses dias de aula que vocês não tiveram. É uma questão excepcional, espero que vocês entendam. Porque tenho certeza que a professora Luciana já queria muito estar aqui com vocês. E é uma situação complicada, então por isso que ela não pode estar. Outra coisa, vocês podem estranhar, ou não, é, eu dou aula de pelado o tempo inteiro, porque se não minha garganta é certa, e da faringite, eu tenho extensão das cordas vocais. Eu dou aula também usando o amplificador, porque senão minha corda, minhas cordas vocais sangram. Tá certo? Então, na sala de aula, quando tiver cada turma separada, eu vou dar um amplificador de um lado para poder dar aula. Então, não assustem, e... porque não é necessário para mim. Venha dar outro recado, eu posso falar dentro da câmera que vai estar filmando. Isso vai para o YouTube, se não, o delírio antes de me contratar. Então, não posso falar, mas depois, é, quando tiver só a gente, né, em particular, a gente conta. Tá bom? Não, não. Não, estou brincando, eu posso falar assim. Eu, eu, falo, eu falo muito palavrão nessa galera. Mas é para descontrair, não é que eu sou uma pessoa boca suja, não. Então, quem já, já é aluna ali espantada, fala, meu Deus. Que coisa feia, lava a boca do sabão, né? Mas é para não descontrair. Eu espero que vocês entendam. É na maior design. Outra coisa, olha, eu, eu faço muita piada, muita zoação com vocês, da mesma forma que eu sempre faço comigo, tá certo? É uma relação, uma troca direta, sem problema nenhum. Até a aluna que já teve aula comigo pode perguntar como é que foi esse mês passado, sabe que não é mais. Super tranquilo, a gente tem bastante e é bem divertido. 
Até porque, eu nunca vi aula de matéria muito legal. Sempre fui passado em direito tributário, direito internacional, processo civil. Que... Vocês estão tendo processo civil? Melhor matéria que existe no mundo, mas o pessoal tem uma dificuldade de compreender a beleza da matéria. Então, tem mais contra a Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu quero saber se os trabalhos que a Luciana já passou são como vão ser valorados ou não. Os trabalhos que a professora Luciana já passou, passou para as duas turmas? Passou. Então, para para ver, né? Vão ser valorados sim. Eu vou aproveitá-los da melhor maneira possível. O máximo que eu conseguir aproveitar. Os que a gente já entregou, você vai ter acesso a eles? Já vi todos. Pessoal, os trabalhos que a Luciana já passou, quem não fez, faça, me entrega, na, na, passa nessa semana agora que é prova, na outra semana. Tá, tá certo? Beleza. Menina lá também. Pois não. Essa é videoaula está lá no YouTube. A videoaula está no YouTube, está no canal dela. É só colocar você no Brasil. Brasil que vai aparecer. São duas aulas de. Uma tem 45 minutos, outra tem 30 minutos, eu vou esse dia. Era isso? Bom, mais alguma pergunta? Pode falar. Não? Você quer botar a mão? Era só para esticar o braço, né? Alguém quer apertar alguma coisa? Pode falar, gente. Você não tinha me não. Outra coisa, é, é que eu não tenho como eu anotar aqui os meus canais de comunicação. Mas se vocês precisarem, a qualquer momento, lá, mandar um e-mail, ou então me bota no Facebook, um, então, um direct no Instagram, fiquem à vontade. Meu nome é Edson Ferreira Alves Júnior. Edson com N, quem é Edson N. Edson Ferreira Alves Júnior. O meu Instagram é arroba Edson Junior por extenso. Se você colocar Nexon no Facebook, vai aparecer. Primeira, primeiro Nexon que tem no Facebook, sou eu. Então vai aparecer o Não pode adicionar, pode ficar à vontade. Se for uma situação de gente, eu passo. Eu passo, passo para você. Anote no meu no WhatsApp aí. É, eu vou colocar aqui também. É, vai gravar, vai, vai aparecer lá assim, rede mundial, né? Pensa, minha namorada vai morrer de raiva. Vai falar assim, isso é uma namorada de sua, mulher, hein? Pode anotar aí. Tem o nove primeiro, né? 9154. 9392. 9154, 93, 93. Anotaram aí? 9154, 93, 93. Pode funcionar onde você precisar. Eu fico muito tempo online, vocês vão ver que eu fico online basicamente o tempo inteiro. E só realmente quando eu estou muito focado no aula, fazendo alguma coisa extremamente importante que não dá para dar atenção a outras coisas que também são importantes com vocês. Às vezes está na reunião, está fazendo alguma coisa e não pode poder estar vendo. Mas, fora isso, fiquem à vontade. Pode mandar dúvidas e tudo mais. Tá certo? Mais alguma coisa? Se precisam saber? Só isso mesmo, né? Eu estava olhando os vídeos lá da professora Luciana. Olhei todos os dois vídeos. Ela colocou um vídeo falando sobre uh, a história do direito empresarial e outro vídeo falando sobre os princípios do direito empresarial. E olhei, olhei o vídeo, o vídeo serve para a nossa matéria. Você tem, quem não viu, assista, porque ele vai precisar de para fazer o trabalho, tá certo? Mas basicamente, o vídeo, quando ela fala a respeito das características, histórico do direito, pra, do direito empresarial, nós vamos pensar da seguinte maneira. Ela traz as três fases da evolução do direito empresarial. Eu quero que a gente comece aí fazendo um breve apanhado 
para eu poder acabar de produzir aí a, realmente o direito da empresa já dentro do Código Civil. Olha só, pessoal, a gente tem que entender que nós vivemos uma. Vocês estão vivendo em um momento onde tem um Código Civil que é relativamente novo, já é um Código Civil que já está tá ficando rapazinho já. Não pode ser de 2002. Antes de 2002, nós tínhamos uma legislação de 1850 que regulava o direito comercial. Era literalmente o código comercial de 1850. É uma legislação muito antiga. É por isso que quem nasceu antes de 1990 vai acostumar a chamar o dono do mercadinho da esquina, o dono da padaria de comerciante. Porque é um um costume que se trouxe das próprias relações de comércio adquiridas do Código Comercial. E nós temos que pensar o seguinte, a principal característica, a principal característica da, da primeira, primeira fase do direito comercial, a primeira característica da, da primeira fase do direito comercial foi a, o surgimento da noção de regulação das relações mercantis. Foi o surgimento da noção de regulação das relações mercantis. Por que isso? Nós tínhamos na época, a, que a professora do Centro até aborda bem a expressão dos burros, que fala a respeito das corporações de ofício. As corporações de ofício nada mais são do que uma, um conglomerado de burros que fazia negócio entre eles. Na época o negócio chamava, relação, é, chamava é, mercantilismo, não sei se estudaram isso na história, chamava mercantilismo. Então o que acontecia? O direito na época, por ser uma relação estritamente privada, não tinha regulamentação específica para as regulações, para as relações mercantis. E como que regulava as relações mercantis na época? Pelo uso e costume de cada corporação de ofício. É o uso e costume de cada corporação de ofício é quem regulava as relações de comércio. Regulava a forma de pagamento de determinado, de determinado produto, regulava a forma de transporte de determinado produto. Era o costume de se fazer isso. Não tinha nenhum regramento. Tanto é que uma outra importância dessa primeira fase que nós vamos ter aí foi o surgimento dos títulos de crédito que nós usamos até hoje. O primeiro título de crédito que se tem noção chama-se letra de câmbio. Que a ideia da letra de câmbio surgiu nessa, nessa época. Por que surgiu nessa época? Olha, eles precisavam transportar mercadoria para outros, outros lugares. Eles precisavam levar dinheiro, começou a ter muita sala. O que é que o esperto pegou e fez? Olha, Vamos criar um documento de reconhecimento geral valendo como forma de pagamento, onde eu passo a ordem para alguém pagar a pessoa que apresentar esse documento em mãos. Então, por isso, já nasceu aí essa conceituação, essa concepção, quero dizer, do título de crédito letra de câmbio, e que posteriormente é, foi regulado em, várias, em vários países, uma regulação mais recente, onde foram criados aí outras espécies de fundo de crédito. Então, a principal característica mesmo, que eu quero vocês anotem aí, foi a ideia mesmo da necessidade de relação do direito comercial. A segunda fase, a segunda fase, a segunda fase, ela é marcada pela conceituação dos atos de comércio. Conceituação dos atos de comércio. Conceituação dos atos de comércio. Por que conceituação dos atos de comércio? Na primeira fase do direito comercial, você tinha pessoas pertencentes a apenas aquelas classes que poderiam fazer atos de comércio. Por exemplo, somente os quintos queridos poderiam fazer atos de comércio. O pessoal do sexto, quarto período não poderia. 
Por mais que também eles transportassem mercadorias, por mais também que eles fizessem relações de contrato de seguro, não eram caracterizados como mercantes, não eram caracterizados como comerciais. A razão disso foi evoluir a, a, a ideia de que precisava de uma regulamentação para definir exatamente o que caracteriza uma pessoa como comerciante ou como uma pessoa que pratica uma relação mercantil. Por isso surgiu aí a teoria dos atos de comércio. Dos atos de comércio. E lá em 1808, 1808, você vê também que é bem antigo, não tem era nem nascido nessa época, em 1808, a França fez o Código Comercial Francês, onde foi a primeira codificação a disciplinar os atos do comércio. O que, é que aconteceu com isso? França, em 1808, primeira codificação a definir os atos do comércio, pelo Código Comercial Francês, que é também chamado de Código Napoleão. O que, que aconteceu com isso aí, pessoal? Quando a França fez isso, ela tirou das corporações de ofício o um monopólio de uma jurisdição informal da definição do que era o comércio e da regulamentação de eventuais títulos. Quando a França fez isso, ela trouxe para o Estado, primeiro, a competência legislativa para o direito comercial e depois a jurisdição enquanto poder para resolver as relações de tipo. E o que é ato de comércio, afinal de contas? O que é ato de comércio? Olha só. Tiveram duas grandes teorias que explicavam ato de comércio falando o seguinte. Tiveram grandes dois, todas as duas palavras, é, dois grandes juristas que falavam assim. Primeiro, um nome chamado Thaler, T-H-A-L-L-R, Thaler. Também é tipo chamada teoria de Thaler. Falava assim, olha, comerciante é somente aquele que faz circulação de bens. Comerciante é só quem faz circulação de bens. Essa é uma das teorias que se tinha. Isso é uma teoria estrangeira. Isso é uma teoria estrangeira. Depois, veio a teoria de um rapaz chamado Alfredo Rocco. Teoria de Alfredo Rocco. Rocco se descreve R-O-C-C-O, Alfredo Rocco. E ele foi mais limitador ainda. Ele falava assim, olha, o comerciante é somente aquele que pratica atos de troca ou intermédio de mercadorias. O comerciante somente seria aquela pessoa literalmente que vende cor. Uma loja. O comerciante não poderia ser a, a, quem fabricasse, não poderia ser quem manufaturasse. Tinha que ser aquela pessoa que intermediava entre o fabricante e o destinatário final, que seriam os compradores. Por que trazia os atos de comércio de 1850? 
porque é o código nosso, é uma cópia do código francês, que nós já estávamos na era, na era internacional, os atos de comércio. Só que o código comercial também falava assim, olha, comerciante é todo mundo que pratica atos de comércio. Beleza? Joia? Aí deixava a critério da, dos juristas entenderem o que era o comércio. Para isso, para regulamentar, para especificar bem o que era o comércio, foi editado também em 1850 o Regulamento 737. Regulamento 737. Regulamento 737 de 1850. Esse sim veio e regulamentou e taxou quais são os atos de comércio. O que é um ato de comércio? Lá no artigo 19 desse regulamento estava escrito quais são os atos considerados como ato de comércio. Para vocês terem uma ideia, como é um, um código carregado, então a gente não tem esse, esse agente de cabeça. O artigo 19 ele falava o seguinte, olha, presta atenção, o cidadão aqui vem anotar agora. Considerava-se comerciante quem comprava, vendia ou trocava móveis ou semoventes. Semoventes é gado, é, galinha, sobra. Operações de câmbio, operações de banco e operações de corretagem. Era comerciante também empresas de fábrica, de depósito e de transporte de mercadoria. E também espetáculos públicos, olha só. Era comerciante quem fazia operações marítimas, era comerciante quem é, fazia armação e expedição de navios. Tem alguma coisa a ver com o que a gente conhece por quem pratica ato de comércio hoje? Pouquíssimas coisas. Onde você vai imaginar que quem é, faz operações marítimas, é comerciante, é empresário. E outras legislações também antigas se a respeito dos atos de comércio. Pode colocar aí também o decreto 2044 de 1908. <risos> 2044 de 1908. Pouca gente também era nascida nessa época. 2044, 1908. Você vê que é bem velho também. 2044, 1908. Uma outra. Eu vou chegar na parte de divulgação do código comercial e do regulamento também. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Tem outra legislação também que definia atos de comércio também, que é a Lei 6.404, de 76, que é a Lei da Sociedade Anônima. 6.404, Lei da Sociedade Anônima. Lei, lei 6.404, 76. Pessoal, se eu falar muito rápido, fala assim, olha... É. Isso na segunda fase. Ah não, consegui copiar, está voltando aí. Está no artigo 2, parágrafo 1 dessa lei. Fala sobre os atos de comércio. Já é uma lei de 76, uma lei nova, né? Ótimo. Todo mundo copiou a segunda fase? Podemos passar para a terceira, que é a que nós estamos hoje. Terceira fase do direito comercial. Terceira fase do direito comercial. O decreto é 2044, fase de 1908. Esse decreto vai falar a respeito dos tipos de crédito de nota e letra de 2044, para 1908. 
é um decreto que fala sobre títulos de crédito. Ele não é um decreto nem que fala sobre regulamentação típica do direito comercial. Ele fala sobre o direito comercial e fala que título de crédito só existe dentro do direito comercial. Só a relação cambiária só tem o direito empresarial hoje. Ou no direito comercial antigamente. Tido como comercial. Então vamos para a terceira geração. Olha só, pessoal. A terceira geração, nós já vamos ter aí um pensamento mais moderno. Em 1942, 1942, a Itália fez o seu Código Civil Novo. Ela pegou e editou lá o Código Civil dela. Falou, ah, não vou fazer nada mesmo, estou pegando ninguém. Vou pegar e vou pegar, fazer um Código Civil, não fazer nada, fazer um Código. Fez. O que, que ela fez com a parte comercial? Teve um cara chamado é, Asquim, Asquim, Asquim. Eu esqueci o primeiro nome dele, não? Era... Teve um jurista italiano chamado Asquim, que ele falou o seguinte, olha, as relações mercantis são mais do que esse rol taxativo que nós estamos acostumados como comerciantes. A, a ideia de mercância, ela já surge, já, ela já se transpôs a ponto de pensar o seguinte, olha, tem muita gente que tem uma atividade econômica com a atualidade, mas não é abraçado pelo código comercial, não é abraçado pelas relações comerciais. É, é tutelado pelas relações de direito civil comum. Então, a Skin começou a desenvolver a primeira noção do que é a teoria da empresa, o que nós temos hoje. Hoje, o nosso direito brasileiro adotou a teoria da empresa, que é adotado hoje como o que há de mais poder para se dizer a respeito de empresa. Por quê? Essa primeira empresa, ela largou, ela alargou todos os atos que se consideram como atos de relação mercantil. Tanto é que a conceituação básica dela fala o seguinte, olha, a relação comercial ou a relação mercantil, ela tem alguns lados, tanto é que as que a gente fala assim, olha, essa teoria da empresa, ela é uma teoria poliédrica. Fala o seguinte, olha, eu tenho um elemento subjetivo dentro dessa teoria. Esse elemento subjetivo é quem? Uma pessoa, física ou jurídica, que vai dizer isso. Eu tenho um elemento funcional, que é uma organização. Uma organização de meios de produzir alguma coisa ou circular alguma coisa. Eu tenho um elemento objetivo. Esse elemento objetivo meu vai ser, literalmente, é, o lucro. Então, com base nessas, nessas situações, e ele foi alegar ah, os critérios e o, a conceituação do que é o direito de empresa. Então, quero que vocês anotem da seguinte forma.
resposta. A atividade mercantil, a atividade mercantil é desenvolvida é desenvolvida por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Com o objetivo, com o objetivo de gerar lucro. Desenvolvidos, desenvolvidos dentro de uma atividade específica. Dentro de uma atividade específica. Dentro de uma atividade específica. Por fim, letra B.
prestar atenção ao seguinte. Uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa enquanto atividade. Uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa enquanto atividade. O que gera o grupo? É a pessoa ou a atividade que ela desenvolve? É a atividade que ela desenvolve. A pessoa só está ali para representar legalmente a vontade daquela atividade que ele está, que ele está desenvolvendo. E, infelizmente, quando a gente adentrar mesmo dentro do Código Civil, em 966, nós vamos ver que, por um pouquinho, uma beiradinha, o legislador ficou um pouco feliz, porque ele é um pé de conceitual. O que é de uma empresária? Ele conceitou que é um empresário. Mas não tem problema, não. A gente conserta a pequena bagunça que ele fez. Posso continuar? Já escrevemos pelo menos uma página aí? Né? Sim. Tá, então tá bom. Eu vou assim. Estou vendo pelo tanto que a gente vai escrever. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. É, hoje no Brasil, nós adotamos o direito de empresa. A teoria da empresa foi o que o Código Civil de 2002 adotou. Então vamos esquecer os atos de comércio que ficaram para lá e hoje a gente só trabalha e só estuda o direito da empresa, essa nova concepção do que é uma relação mercantil. Tá certo? Tanto é, quando eu fiz faculdade, eu não sou muito velho não, eu formei em 2007. Eu estudei nos livros, ainda era escrito de direito comercial. Vocês vão encontrar, às vezes, livros na biblioteca escrito de direito comercial, edição 2014, por exemplo. Está errado? Não, porque eles, o conteúdo é sobre direito de empresa. Mas alguns doutrinadores ainda mais clássicos têm uma imagem de nome de direito comercial, apenas como um mero capricho do costume. Somente isso. Não vai trazer prejuízo de conteúdo nenhum chamar de empresarial ou comercial. Nas provas hoje, que a gente tem em prova de concurso, OAB, e as oficinas mais modernas, claro que vão trazer o nome de direito empresarial. Que eles se adequaram ao meu código civil. Porque se a gente. Quem está com o Rádio Médico aí? Quem trouxe o Rádio Médico? Quem trouxe pode abrir já. Abra, pelo menos o que tem, o artigo chamado de 966. De repente, com vocês pode faltar, não sei não. Pode, tudo é possível. Artigo 966 vai estar inaugurando aí um título novo dentro do Código Civil, chamado do direito da empresa. Então, por isso que os governadores estão se adequando a ele chamar o direito da empresa. Se vir, se vocês olhar aí, se, se vir na prova alguma coisa, direito comercial, marca como direito de empresa, não fica com essas coisas na cabeça, tá certo? O Código Civil regula o direito de empresa do artigo 966 a 1195. Pelo Código Civil, o estado 966 a 1195. Só, só está aí dentro, na, na pancada de legislação, extravagante e vai tratar sobre direito de empresa. E claro, todo mundo tem que saber. Tem que saber. De porta. Escreve onde precisar, no teto, no bloco de fundo de tela do celular, senha, wi-fi. Então nós temos aí, além do código civil para tratar sobre direito de empresa, eu tenho. A Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 126 de 2003, ou de 2006, que falei agora em 2006, ela vai trazer a microempresa e empresas de pequeno porte, essa Lei Complementar. Nós vamos passar por ela também. Nós vamos ter a Lei 6.404. De 76. 
inglês 123 barra 2003. Lei complementar, tá? 2006. 2006, desculpa. Lei complementar 123 de 2006. Ela vai trabalhar a minha empresa e empresa de pequeno porte. Prova, eu vou marcar posteriormente. Nós vamos fazer. 
passa para o homem por arma aqui. Qual a faculdade, tá? Vai ser alta. Tá bom? É, não precisa preocupar com prova agora, não. Vamos estudar com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Tá bom? É, para a gente ter um Não, não, mas a gente preocupa mesmo, né? A gente preocupa, tem, tem um calendário a cumprir, mas a prova do formato está com dois. Vamos esperar aulas primeiro para ter conteúdo para a gente fazer prova. Prova boa é que a gente tem conteúdo. Thank you. 